friends welcome to beginners point shruti jain today we are going to start a new series on microprocessors and microcontrollers by atish jain friends we know that in a computer system there is a microprocessor and there are various units before proceeding let us understand few things about the general computer or the basic computer it means basic computer ki agar hum baat karte hain general computer ki agar hum baat kare to general computer ke andar jab hum execution karte hain this execution of the basic computer is depends on two things one is the pre recorded list of instruction set instruction set and is this instruction set means our computer system is respond to only few instructions only few things instruction set ka matlab ye hai कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम कुछ ही चीजों को समझता है अगर आप बोलते हैं हाय तो हाय नहीं समझता आप जो भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कुछ एक सीक्वेंस होता है अपना एक लैंग्वेज का कमांड होता है जब तक उस कमांड के उस फॉर्मेट में आप नहीं लिखेंगे कंप्यूटर सिस्टम कुछ भी नहीं समझता तो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो जो कमांड्स हैं जिनको मिला करके आप एक प्रोग्राम लिखते हैं उसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट और हमारा जो सिस्टम है वो इस इंस्ट्रक्शन सेट को फॉलो करता है रिस्पॉन्ड करता है और प्री रिकॉर्डेड का मतलब ये है कि इस प्री रिकॉर्डेड के अंदर इन कमांड से आपने मिला करके एक सेट जो बनाया एक सीक्वेंस जो बनाई है जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं वो अगर उस ऑर्डर में रिस्पॉन्ड करता है तो हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम इस प्री रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शन को यानी कि प्रोग्राम्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है या एग्जीक्यूट कर रहा है अब अगर हम इस जनरल कंप्यूटर की बात करते हैं तो इस जनरल कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है अगर हम इसको समझें तो बहुत सारी चीजों से मतलब मेरा है कि कुछ होते हैं हार्डवेयर और कुछ होते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो इस हार्डवेयर के अंदर वो फिजिकल चीज है जो आपको दिखाई दे रही है जैसे कि इनपुट डिवाइसेस या फिर आउटपुट डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर यानी कि जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो कह रहा था है सॉफ्टवेयर डिवाइसेस इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस से हमारा मतलब ये है कि आपके कीबोर्ड माउस प्रिंटर्स ये जो चीजें हुई ये हुए आपके इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस जो हम फिजिकली दिखाई दे रहे हैं इसलिए हमने उसे कहा हार्डवेयर लेकिन जो हम फिजिकल दिख नहीं रहा है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जिसके अंदर आपके इंस्ट्रक्शन सेट है जिसे आपका सिस्टम समझ रहा है वो कहलाते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू और जिस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस तरह का आपका प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट है आपका सिस्टम उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता है अब इसी रिस्पॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ चीजें होती है जैसे मॉनिटर यानी कि आपका वो डिवाइस जहां पर आपको कुछ आउटपुट दिखता है हमने कुछ बात करी माउस की या प्रिंटर की यानी कि ये सब हार्डवेयर है अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज होती है मेमोरी और एक होता है मास स्टोरेज डिवाइस इट मीन्स देर आर टू थिंग्स वन इज द मेमोरी एंड अनादर इज द मास स्टोरेज डिवाइस लेट अस अंडरस्टैंड दिस टू टेक्नोलॉजी कि मास स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी में क्या डिफरेंस है मेमोरी यानी कि वो चीज जिसके अंदर आपका प्रोग्राम या कुछ डेटा स्टोर होता है ऑन अ टेम्पररी नोट ऑन अ टेम्पररी बेसिस वाई द मास स्टोरेज डिवाइस मीन्स the place where you retain your data permanently 
inside your camera system it means your tap drives ya hard disk or hard drives wo kehlate hain aapke mass storage devices yani ki hard disk and aapke computer system ke andar aapne mouse dekhe printer dekha मॉनिटर देखा कीबोर्ड देखा मेमोरी एंड मास्टर डिवाइस ये दोनों जो चीज़ें हैं ये दोनों लगी होती हैं एक बॉक्स के अंदर जिस बॉक्स को आप कहते हैं सी पी यू यानि कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस सी पी यू के अंदर यानि कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस बॉक्स को जिसको आप कहते हैं उसे हम सी पी यू कहते हैं और सी पी यू क्यों कहते हैं क्योंकि उसके अंदर लगा होता है माइक्रो प्रोसेसर जिसको इन शॉर्ट हम म्यूपी भी कहते हैं म्यूपी मीन्स माइक्रो प्रोसेसर तो इस माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के कारण से हम इस डिवाइस को सीपीयू कहते हैं एक्चुअल में वो जो कैबिनेट है जिसे आप सीपीयू कहते हैं एक्चुअल में उसे हम कैबिनेट बोलना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि अगर उस कैबिनेट के अंदर से माइक्रो प्रोसेसर को निकाल लिया जाए तो वो सिर्फ एक कैबिनेट कहलाएगा वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं कहलाएगा क्योंकि आप जो भी प्रोग्राम्स लिखते हैं जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपने लिखे हैं उन सभी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने का काम करता है माइक्रो प्रोसेसर इसीलिए इस कैबिनेट को हम सी कहते हैं क्योंकि इस कैबिनेट के अंदर होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर तो फ्रेंड्स माइक्रो प्रोसेसर की अब हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर मींस अ सिलिकॉन चिप दैट इज अ इंटीग्रेटेड सर्किट जिसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे हैं तो दैट स्मॉल ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप constitutes your microprocessor and microprocessor is responsible for executing all your programs all your set of instructions that are executed by your system to jo bhi aapke set of instructions hain jinki hum baat kar rahe hain itni der se ye instruction set ki ye instruction set आपके स्टोर होते हैं माइक्रो प्रोसेसर पर एंड बेस्ड ऑन दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्री रिकॉर्डेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस योर माइक्रो प्रोसेसर विल एग्जीक्यूट द टास्क सो दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर प्लीज कंटिन्यू टू वॉच अवर नेक्स्ट वीडियो ऑन some various terminologies and difference between microprocessors and microcontrollers thank you friends